ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റില് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് ബാധിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ അപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്തിനോടൊപ്പം അതായത് രാജ്യത്തെ വരുമാനം കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യമാവട്ടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാവട്ടെ അവരുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സും സർവീസസും ഉൽപാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെത്തുന്നുണ്ടോ അതായത് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വീതിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില അവസ്ഥയിൽ അവിടെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഗുഡ്സും സർവീസസും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം അവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം ഒരുപോലെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും കൂടി ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരികയാണ് ഇനി ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഉപയോഗ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ജി എൻ പി പെർ ക്യാപിറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ നാല് പോയിന്റുകളാണ് ഈ നാല് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ജി എൻ പി പെർ ക്യാപിറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ജി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജി എൻ പി ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ജി എൻ പി ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷം ആ രാജ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് എന്നാണ് ജി എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് യു എസ് ഡോളറിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ജി എൻ പി മെഷർ ചെയ്യാൻ അത് ഒരു കറൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ഡോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വെച്ചിട്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജി എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യു എസ് ഡോളർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കൺട്രീസിന്റെയും ജി എൻ പി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യു എസ് ഡോളർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ജി ഡി പിയും ജി എൻ പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളോ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വ്യക്തികളോ ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സും സർവീസസും എവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇനി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സും സർവ
അവിടെ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോ അത് ആ രാജ്യത്തെ റിസോഴ്സസ് ആയാലും ആ രാജ്യത്തെ സേവനങ്ങളുടെ മേലായാലൊക്കെ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ മേലായാലും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും ജനസംഖ്യ കുറവായിരിക്കും ഇനി പോപ്പുലേഷനും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തണം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാലേ ശരിക്കും നമുക്ക് അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് കാരണം ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൂട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൂളാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇനിയുള്ളത് ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് അതായത് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ലേബർ ഫോഴ്സ് അതായത് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുള്ളത് എത്ര ശതമാനം ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറിയിലുള്ളത് എത്ര ശതമാനമാണ് തേഴ്ഷറിയിലുള്ളത് ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അഗ്രികൾച്ചറിലായിരിക്കും കാർഷിക മേഖലയിലായിരിക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും തോറും അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലേക്കാവും പിന്നെയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ് അപ്പോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ടു ഇൻഡസ്ട്രി ടു സർവീസ് സെക്ടർ അതാണ് ഓക്യുപേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കൂടുകയാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനിയുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ കൊണ്ടുവന്നതാണ് യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇൻഡെക്സിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേ ജി എൻ പി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻകം മാത്രമാണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ശരാശരി എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ എത്രത്തോളം സാക്ഷരതയുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം എൻറോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നോക്കും പിന്നെ റിയൽ ജി എൻ പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ക്യാപിറ്റ ജി എൻ പി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ടൂൾസ് ടു മെഷർ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ഇനി ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടറുകളാണ് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോൺ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റീഷ്യൂ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഫുഡ്സും സർവീസസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം വേണം അത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ രാജ്യത്ത് മെഷീനറി മെഷീനറി കൊണ്ടുവരാം അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരം മെഷീനറികൾ പിന്നെ വാഹനങ
പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അപ്പോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ നടത്തിയാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ത് വേണം വരുമാനം വേണം അപ്പൊ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരുമാനം കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കൂടിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അതായത് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആ വസ്തുവിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഗുഡ്സും സർവീസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും പല രീതിയിലാവും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്താ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് കൂടുതൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗുഡ്സും സർവീസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഇനി അതല്ല കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗുഡ്സും സർവീസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എങ്കിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അത് പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ പറയാ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതവിടെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇനി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കാട് വെള്ളം മണ്ണ് ഭൂമി ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് രണ്ട് തരാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും മറ്റൊന്ന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഇനി നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ടൈമിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് നമ്മളുടെ പെട്രോള് മറ്റുള്ള പെട്രോള് ഡീസല് മിനറൽസ് അയൺ കോപ്പർ പോലുള്ള ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് അയൺ സ്റ്റീല് ഗോൾഡ് കോപ്പർ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്മെന്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും പക്ഷെ മിനറൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ജനങ്ങളും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുള്ളൂ ഇനി അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നും വരുന്നില്ല ജപ്പാൻ പോലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരം റിസോഴ്സുകൾ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ മിനറൽസും മറ്റുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് കുറവാണ് എന്നിരിക്കെ പോലും അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതായത് മാനവ വിഭവശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയു
ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇനിയുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ടെക്നോളജിക്കലി എത്രത്തോളം പുരോഗമനം നമ്മൾ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം മാൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് കൈബലം ഉപയോഗിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയിരുന്നോടുത്ത് നല്ല ടെക്നോളജിയും നല്ല മെഷീനറികളും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടത്താനും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ടെക്നോളജിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് കാര്യക്ഷമത കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാനുള്ള റിസേർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിങ്ങനെ പുതിയ ഐഡിയകളും പുതിയ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ രാജ്യത്ത് നല്ല നല്ല മെഷീനറികളും പുതിയ ടെക്നോളജിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ടെക്നോളജീനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ പോവാണ് അതായത് ഒരു കർഷകന് നമ്മളൊരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കർഷകൻ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാക്ടർ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗൽ ഇതെല്ലാം പെടും അതായത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുക പിന്നെ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴി പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനെ പറ്റി അതായത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ബാങ്ക് പോലുള്ള മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്ക് ലോണ് കിട്ടാത്ത അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനോ അവസരം തടയാണ് നമ്മളവിടെ അതുപോലെ രാജ്യത്തെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളായാലും ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആവട്ടെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരും മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബാധിക്കും ഇനി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം അവിടെ എത്രത്തോളം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്ക് പറഞ്ഞു നോൺ എക്കണോമിക്ക് പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനിയുള്ളത് റോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെന്റില് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഗവൺമെന്റ് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഇപ്പൊ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഇൻകം വെൽത്ത് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല രീതി സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കുക പാവപ്പെട്ടവർ പട്ടിണി കൊണ്ടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ടൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യം വരുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല റിസോഴ്സസ് എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരിലേക്കും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കോളണം എന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും രാജ്യത്ത് സൗകര്യങ്ങളും റിസോഴ്സും ഗുഡ്സും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരിലേക്കും സൗകര്യങ്ങൾ എത്തുക അതായത് കഴിവില്ലാത്ത ഗുഡ്സും ഔട്ട്പുട്ടും സർവീസും ഒന്നും ഗുഡ്സും സർവീസും ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആക
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കാറും ബൈക്കും എല്ലാം നേടിയെടുത്ത് കാറും ബൈക്കും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്കും യാത്ര ചെയ്യണം അവർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണം അതിനുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും തീരെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അവർ അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കയറിയ ഇടപെടുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് എല്ലാരെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക സസ്റ്റനബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ റിസോഴ്സും ഉപയോഗിക്കുക അത് തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സസ്റ്റനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയും കൂടി ഗവൺമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റോള് അതായത് പോവേർട്ടിയും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ഒക്കെ എന്താന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വാക്കാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഓർത്തു വെക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി പിന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അളക്കുന്ന ഫാക്ടർ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കഴിഞ്ഞ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി എന്താണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനോടൊപ്പം അതായത് രാജ്യത്ത് വരുമാനം കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ പ്രഷർ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡിസ്കസ് ദ റോ റോൾ ഓഫ് നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ പിന്നെ എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു